уважаемые участники конференции, дорогие друзья и коллеги. Благодаря многолетнему титаническому труду профессора Сюминтана, деятельности Института Кундавел, а также многих его последователей из разных стран мира, на сегодня проделана очень внушительная работа по возрождению, изучению, обучению и развитию методов китайской имидж-медицины, а также системы Джуниан Цигун. Однако, учитывая, что современную эпоху определяет развитие науки и технический прогресс, а авторитет науки и научности в современном обществе очень высок и весом, становится очевидным, что дальнейший успех китайской образной медицины во многом будет зависеть от уровня интеграции, взаимного проникновения, современного научного подхода и технологий в традиционные для имидж-медицины и джуниан цигун формы и методы познания, деятельности и обучения. Важным примером использования научного подхода Традиционным медицинским направлением есть пример формирования интегративной научной медицины, которая синтезирует опыт диагностики и лечения всех древних медицин – традиционную китайскую медицину, тибетскую медицину, древнюю индийскую, аюридическую медицину и другие, и современную западную медицину, пытаясь создать медицину будущего, которая вобрала бы в себя лучшие их достижения, а именно характеризовалась бы такими качествами, как научная доказательность, эффективность, безопасность, экономичность, легализированность, развитость инфраструктуры и технологий подготовки специалистов. Интегративная медицина развивается во всем мире, начиная с 90-х годов 20 -го века. В США создан Академический консорциум по интегративной медицине и здравоохранении. Национальный центр комплементарного и интегрального здравоохранения. А в 2001 году в Гарварде был открыт Институт интегративной медицины. В ряде стран мира функционируют высшие учебные заведения, которые готовят специалистов в области интегративной медицины. Создано много национальных и международных общественных организаций, деятельность которых направлена на развитие интегративной медицины во всем мире. В 2017 году в Берлине состоялся первый всемирный конгресс интегративной медицины, а в Балтиморе в этом году прошел международный конгресс интегративной медицины. На сегодняшнее время существует большое количество престижных международных научных журналов, посвященных интегративной медицине. Учитывая такое положение дел, в 2016 году была разработана программа научных исследований китайской имидж-медицины и Джуниан Цигун на 2017-2023 года. Создание научного направления китайской имидж-медицины преследует две глобальные цели, а именно развитие китайской имидж-медицины путем вхождения ее в лона интегративной научной медицины, а также развитие наук, исследующей китайскую образную медицину. Достижение первой цели будет способствовать легализации, утверждению и росту ее престижа на национальном, международном и мировом уровнях, повышению эффективности деятельности имидж-специалистов, стандартизации теории и практики китайской имидж-медицины, имплементации новейших интеллектуализированных информационных систем для организации, координации деятельности, обучения, повышения квалификации международного сообщества имидж-терапевтов. Достижение второй цели будет способствовать созданию научных теорий, моделей, методов и информационно-аналитических средств интегративной научной медицины и смежных наук, таких как биология, физика, искусственный интеллект, когнитивная психология, семиотика, основанных на классическом и неклассическом типах научной рациональности, парадигме рационального холизма и субъектных антологий, учитывающие внутренние, духовные, идеальные измерения реальности человека. Программа научных исследований содержит сведения о направлениях, задачах, этапах ее реализации, потенциальных участниках, материально-техническом обеспечении, финансировании и критериях качества реализации программы. Более детально с самой программой можно познакомиться на нескольких информационных ресурсах, ссылки на которые показаны на слайде. В начале 2017 года для реализации программы исследований китайской образной медицины было организовано коллектив научных исследователей из числа научно-педагогических работников Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулия и Тернопольского государственного медицинского университета имени Ивана Горбачевского. И началась активная исследовательская работа, которая дала свои положительные результаты. Согласно этой программе, 
Создание научного направления китайской образной медицины Джуньян Цигун необходимо проводить в четырех взаимосвязанных направлениях. Первое – это теоретическое направление, второе – экспериментальное направление, третье – направление клинических исследований и четвертое – информационно-аналитическое направление. Ввиду ограниченности времени доклада, очень кратко рассмотрим основные цели, задачи и полученные результаты в рамках этих четырех направлений за период двух последних лет. Начнем с обзора теоретического направления исследований. Основной целью этого направления является создание современной научной теории китайской имидж-медицины, которая позволяет первое, научно объяснить природу возникновения лечебных эффектов от воздействия имидж-терапевта и личной практики Джуниан Цигун а также объяснить природу и закономерности получения диагностической информации имидж-терапевтом с помощью чувственного образного его восприятия и обработки с помощью образного мышления. Второе. Создать научно обоснованный понятийно-терминологический аппарат китайской имидж-медицины, который будет понятен современному научному обществу и является основой для разработки научно обоснованных стандартов и технологий обучения имидж-медицины. Третье. Разработать объективные методы анализа, прогнозирования, оценивания эффективности методов китайской образной медицины и качества работы конкретного имидж-терапевта при диагностировании и лечении широкого спектра заболеваний с необходимой точностью и достоверностью. На основании полученных результатов анализа выработать процедуру аттестации и повышения квалификации специалистов в области имидж-медицины. И четвертое построить подробную нозологическую таксономию типов заболеваний человека в имидж-медицине и сопоставить ее с развитой четкой нозологической таксономией западной научной медицины. В рамках теоретического направления исследований китайской образной медицины получены следующие новые научные результаты. Сформулированный объект и предмет научного направления имидж-медицины. Так обобщенным объектом исследования научного направления имидж-медицины является процесс лечебно-терапевтического взаимодействия имидж-терапевта и пациента, а также последствия, результаты такого взаимодействия во всех его аспектах – физическом, энергетическом, информационном, психологическом, ментальном, духовном, культурном. Обобщенным предметом исследования научного направления имидж-медицины есть методы, модели, концепции, теории, технологии лечебно-терапевтического воздействия имидж-терапевта на пациента. Поскольку обобщенный объект исследования можно изучать с позиций различных современных научных направлений, например, таких как физика, математика, психология, физиология, анатомия, информатика, кибернетика, синергетика, теория систем, семиотика, а также с позиций различных технических наук, то естественным путем формируется широкий спектр возможных предметов исследования в научном направлении имидж-медицины. Сформулированы требования к научной теории имидж-медицины, а именно выделены группы логичности, экспериментальной достоверности, удобства использования и согласованности теории. В научной теории китайской имидж-медицины можно условно выделить ее структурно-логическую составляющую и содержательную составляющую. Нами уже разработаны базовые элементы структурно-логической составляющей научной теории китайской имидж-медицины. Учитывая важность сохранения оригинальных знаний о теории и практике имидж-медицины, в их традиционных формах изложения предложено выделить две исторические понятийные проекции – а именно древнекитайскую традиционную понятийную проекцию и современную научную понятийную проекцию. Древнекитайская традиционная проекция описывает имидж-медицину в терминах и понятиях, которые характерны для китайской культуры, философии и медицины, а также отражает терминологическо-понятийный аппарат практического понимания теории современным имидж-терапевтам. Современная научная понятийная проекция описывает и исследует имидж-медицину с использованием строгой научной методологии в рамках классического, неклассического и постнеклассического типа научной рациональности. Определен перечень основных разделов научной теории китайской имидж-медицины, который фактически отображает ее разделы в традиционной форме, а именно выделено раздел «Теория реальности человека», Раздел «Теория здоровья и заболеваний», раздел «Теория и технологии диагностирования», раздел «Теория и технологии терапии», 
а также раздел «Теория и технологии обучения развития терапевта». Учитывая перспективность вхождения имидж-медицины в интегративную научную медицину, предложено разделить научную теорию имидж-медицины на две большие части, а именно на общую научную теорию интегративной медицины и специальную научную теорию китайской имидж-медицины. Общая научная теория интегративной медицины сейчас пребывает в стадии своего активного развития, и она должна стать общим объединяющим ядром для разных направлений медицин. Специальная научная теория китайской имидж-медицины должна отражать специфические и уникальные знания, которые характерны исключительно для нее и которые должны быть согласованы с общей научной теорией интегративной медицины. Учитывая выше разделы и части научной теории имидж-медицины, определен перечень разделов общей научной теории интегративной медицины и специальной научной теории китайской образной медицины. Выделены три формы представления теории китайской имидж-медицины, а именно вербально-содержательная форма представления теории, формализированная теория и машинно-интерпретированная форма представления в современных информационных системах искусственного интеллекта. Обосновано дедуктивно-аксиоматическую стратегию построения теории имидж-медицины, что обеспечивает удовлетворение вышеперечисленных групп требований логичности, согласованности и удобства использования. Получены новые результаты и при разработке содержательной составляющей научной теории китайской имидж-медицины, а именно обосновано три фундаментальные методологические модели исследования процессов диагностики, лечения, оздоровления и развития человека в китайской образной медицине которые базируются на взаимодополняемых типах классической, неклассической и постнеклассической научной рациональности. В частности, использование классической методологической модели обосновано для организации, проведения и анализа клинических исследований имидж-медицины в рамках доказательной медицины, а использование неклассической и постнеклассической Методологических моделей обосновано для исследования реальных механизмов возникновения получаемых диагностических и лечебных эффектов в имидж-медицине, а также психосоматических процессов самовыздоровления пациента, так называемый эффект плацебо. Уточнена семантическая связь между фундаментальными категориями современной науки, типами научной рациональности и фундаментальными категориями моделей жизни и моделей происхождения жизни из ДАО в китайской образной медицины. Такая связь представлена в виде таблицы на слайде. Установлено, что между базовыми концептуальными моделями традиционной теории имидж медицины, а именно между понятиями ДАО, пустота, иньян, дзин, цишень, имеет место отношение к халархии, которое может быть представлено в математической форме в виде логических проектно-модальных структур, разработанных в рамках интегрального проекта «Нео всеединства» профессора Моисеева. Разработана синтетическая концептуальная модель реальности, которая синтезирует известную всеуровневую всесекторную модель Кена Уилбера и базовую научную модель субстрат энергия информация. Новая модель базируется на неклассической научной рациональности, современных теориях рационального хализма, философии нео всеединства и современных теориях сознания. Эта модель детализирует традиционную модель жизни в китайской имидж-медицине, отображает холархические связи, между понятиями Дао, Пустота, Иньян и Дзин Цишень, а также позволяет создать нозологическую таксономию заболеваний в китайской имидж-медицине, которая была бы согласована с нозологической таксономией западной научной медицины и вошла бы в состав нозологической таксономии интегративной медицины. Основные свойства модели указаны на таблице на слайде. Очень коротко остановимся на описании этой концептуальной модели. Так, известный американский философ Кен Уилбер выделяет четыре сектора реальности, а именно сектор внутреннего индивидуального, так называемый сектор «я», сектор внутреннего коллективного, сектор «мы», сектор внешнего единичного, сектор «оно» как единичное, сектор внешнего коллективного, сектор «оно» во множественном числе. Любое реальное явление, процесс или система всегда одновременно существует в этих четырех секторах. Такое концептуальное видение реальности хорошо согласуется с современными научными, философскими и культурологическими представлениями. 
Кроме четырех вышеуказанных секторов, Уилбер выделяет несколько уровней реальности, которые обобщают и синтезируют многоуровневые модели древних культур и современные научные представления о иерархическом строении мира. На слайде приведено возможное соответствие между разными уровнями реальности, которые представлены в современных научных и философских системах с разными уровнями реальности в традиционной теории имидж медицины и Джуниан Цигун. Совокупность всех секторов и уровней реальности в модели Кена Уилбера дополнена тремя общенаучными аспектами, а именно аспектом субстрат, аспектом энергия и аспектом информация. Таким образом, новая концептуальная модель реальности – позволяет рассматривать любые явления, процессы или системы как некоторую смысловую точку в многомерном семантическом пространстве, ядром, базисом которого является эта всесекторная, всеуровневая, всеаспектная модель. Также в теоретическом направлении исследований имидж медицины ведутся такие научные работы. Создание научной теории психофизического взаимодействия в процессе диагностики и лечения – методами имидж медицины, основанного на современных теориях сознания и решения психофизической проблемы. Это позволит дать ответ на вопросы, какие механизмы обеспечивают получение объективной диагностической информации в имидж медицине, какие механизмы обеспечивают терапевтический эффект воздействия психической энергии терапевта на пациента. Создание научной теории образа и образного мышления в имидж медицине и цигун. В настоящее время создается научная интерпретация образов болезней в имидж медицине. И третье – это создание научной интегральной теории ЦИ, включающей культурные, философские, психологические, физические и информационные аспекты феномена ЦИ. Некоторые предварительные результаты уже получены в экспериментальном направлении и направлении клинических исследований программ. Основными задачами экспериментального направления являются такие задачи. Первое. Разработать и провести комплекс экспериментальных исследований, реальных механизмов, которые приводят к возникновению лечебных эффектов под воздействием имидж терапевта и личной практики Джун Ян Цигун. Второе. Разработать и провести комплекс экспериментальных исследований для определения приоритетных лечебных факторов влияния на пациента в имидж медицине, а именно таких факторов, как физическое влияние, массаж, психологическое влияние, беседа с пациентом, энергетическое влияние имидж терапевта с помощью излучения и изменения качества ЧИ, информационное влияние терапевта путем изменения образа заболевания, влияние медицинских препаратов, трав и биодобавок, роль самого пациента в лечении, так называемый эффект плацебо. В частности, провести комплекс экспериментальных исследований по проверке гипотез о значимости лечебного влияния с помощью излучения ЧИ и информационного влияния путем изменения образа заболевания. На сегодня уже ведется разработка моделей, методов и программного обеспечения для оценки качества диагностики с использованием методов имидж медицины. В частности, разработан метод оценивания качества диагностики на основании современных технологий планирования эксперимента, моделирования, смыслового пространства и математической статистики. На слайде приведены некоторые математические соотношения для оценивания результатов диагностического эксперимента. Такие исследования позволяют представить академическому сообществу объективную информацию относительно достоверности диагностики в имидж-медицине. В ближайшее время планируем провести такие исследования с группой профессиональных химич-терапевтов и представить их результаты на следующей международной конференции в Киеве. В направлении клинических исследований имидж медицины также проводятся научные работы для решения задач, которые приведены на слайде. На сегодня уже нами разработана общая программа клинических исследований имидж медицины на основе положений доказательной медицины и с учетом специфики деятельности имидж терапевта. В планах проведения клинических исследований имидж медицины на базе Тернопольского государственного медицинского университета. Согласно информационно-аналитического направления программы, основным заданием является создание интегрированной, онтоориентированной информационно-аналитической среды, научных исследований, профессиональной целительской деятельности и электронного обучения имидж медицины. Целями разработки этой информационно-аналитической среды является первое, повышение качества профессиональной деятельности и обмен опытом деятельности имидж терапевта. Второе. 
Обеспечение эффективной организации и координации деятельности действующих имидж-терапевтов, научных исследователей, лиц, изучающих имидж-медицину. Третье. Обеспечение на высоком научном, технологическом и инфраструктурном уровнях сбора автоматизированного статистического и интеллектуализированного анализа результатов диагностики и лечения методами имидж-медицины. Четвертое. Создание унифицированной базы данных и базы знаний теоретических, экспериментальных и клинических научных исследований в области имидж-медицины. Пятое. Формирование современных интеллектуализированных информационных средств и ресурсов в сфере народной, комплементарной и интегративной медицины как на национальном, так и на международном уровнях. Основными пользователями информационной среды являются практические имидж-терапевты, студенты на курсах по имидж-медицине и ученые-исследователи. На сегодня в информационно-аналитическом направлении получены такие результаты. Разработана обобщенная архитектура интегрированной информационно-аналитической среды, которая как свои составляющие должна включать следующие системы. Информационную систему профессиональной целительской деятельности имидж-терапевт, базу знаний имидж-медицины, экспертную систему поддержки принятия диагностических и терапевтических решений в имидж-медицине, информационную систему электронного обучения и информационную систему научных исследований. На слайде показан проект пользовательского интерфейса этой среды. Разработана архитектура информационной системы профессиональной целительской деятельности имидж-терапевт. Эта система предназначена для централизированной организации повышения качества профессиональной деятельности и обмена опытом действующих имидж-терапевтов. Система обеспечивает ввод персональной и медицинской информации пациентов, включая информацию, которая получена методами западной медицины, а также методами традиционной китайской медицины и китайской образной медицины. На слайде показан проект пользовательского интерфейса этой системы. Разработана концептуальная и формальная модели онтологии имидж-медицины, которая является основой базы знаний китайской образной медицины. Онтология является наиболее эффективной структурой представления знаний в системах искусственного интеллекта и экспертных системах, что позволит создать стандартизированный, унифицированный понятийно-терминологический аппарат в, в области имидж-медицины а также позволит автоматизацию процедуры обработки информации с помощью современных информационных технологий и систем искусственного интеллекта. Разработка онтологии облегчит имидж-терапевтам унифицированным способом обмениваться и накапливать свои знания и опыт в интегрированной информационной среде. Специалисты будут понимать друг друга значительно лучше, а система обучения станет более четкой и последовательной. Разработана концептуальная и формально-математические модели диагностического пространства китайской имидж-медицины. Разрабатывается диагностическая онтология имидж-медицины, которая включает в себя нозологическую онтологию, топологическую диагностическую онтологию, онтологию диагностических методов в имидж-медицине и онтологию диагностических метрик. Разработана обобщенная архитектура экспертной системы поддержки принятия диагностических и терапевтических решений в области китайской имидж-медицины. Экспертная система будет выдавать рекомендуемую диагностическую информацию и персонализированную схему лечения пациента методами КОМ, основываясь на сведениях о пациенте и содержании базы знаний в имидж-медицине. Экспертная система позволит повысить качество деятельности имидж-терапевтов. На следующем слайде показан проект пользовательского интерфейса этой системы. Разработана обобщенная архитектура информационной системы электронного обучения имидж-терапевтов. Создание такой системы существенно упростит, интенсифицирует и повысит качество, доступность образовательного процесса в области китайской образной медицины. На слайде показан проект пользовательского интерфейса этой системы. Разработана первая версия мультимедийного электронного учебника для изучения и практики первой ступени Junior Ancegun на платформе Eliademy. 
Такой учебник интегрирует разные типы учебной информации – текст, звук, музыку, фото и видео. Аналогичные электронные учебники будут созданы для всех ступеней Джуниан Цигун и для обучения имидж медицины. На слайде представлены скриншоты этого учебника, где на его страницах отображена текстовая и фотоинформация. На следующем слайде представлены скриншоты этого учебника, где на его страницах есть возможность доступа к видео и музыкальной информации. Разработана обобщенная архитектура информационной системы поддержки научных исследований в области имидж-медицины. Эта система автоматизирует анализ и прогнозирование результатов диагностики и лечения имидж-терапевтов, оценивает уровень их эффективности и безопасности. Эта система поможет верифицировать новые концепции, теории, модели, методы, объясняющие механизмы получения диагностической информации и лечебных эффектов в области имидж-медицины. На слайде показан проект пользовательского интерфейса этой системы. По результатам проведенных исследований опубликовано 17 научных работ в научных периодических журналах и материалах международных и национальных научных конференций. Пользуясь случаем, хочу пригласить желающих к сотрудничеству в рамках программы исследований по следующим направлениям. Первое – это проведение оригинальных научных исследований в рамках программы. Второе – это присоединение к уже действующим научным исследованиям в рамках программы. Третье – финансирование и другая материальная поддержка реализации программы. И четвертое – информационная и рекламная поддержка реализации программы. Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что создание научного направления имидж медицины может быть важным примером вхождения в интегральную научную медицину для других направлений народной и традиционной медицины, синтез древней мудрости и современного знаний, синтез восточной и западных культур – это то, что есть вечным в прошлом, современном и будущем. Спасибо за внимание.